ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் காசியில் ஒரு பண்டிதர் இருந்தார் நிறைய படித்தவர் அதனால தான் பண்டிதர் அவர் ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் மழை பிடிச்சிக்கிட்டுது சரி மழை நிற்கிற வரைக்கும் பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒதுங்கி இருந்துட்டு புறப்படுவோம் அப்படின்னு நினச்சார் பார்த்தார் அங்கே ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டு திண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் அந்த வீட்டு மாடியில் ஒரு அம்மா குடியிருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் தெருவில் சில பேர் ஒரு இறந்தவர் உடம்பை தூக்கிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பார்த்த உடனே அந்த அம்மா தன் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சின்ன பொண்ணை கூப்பிட்டு இதை பாருமா இந்த இறந்து போனவர் எங்கே போகிறார் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாரா நரகத்துக்கு போகிறாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே சரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சின்ன பொண்ணு வெளியில் ஓடுது கொஞ்சம் நேரத்தில் திரும்பி வந்தது இப்போ தூக்கிட்டு போனாங்களே அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு மழை ஓயில பண்டிதர் இன்னமும் அந்த திண்ணையில் தான் உட்காந்துருக்கிறார் இந்த சமயத்தில் இன்னொரு இப்போ ஒருத்தரை தூக்கிட்டு போகிறாங்க சுடுகாட்டுக்கு மாடியில் இருந்த அந்த அம்மா மறுபடியும் அந்த சின்ன பொண்ணை கூப்பிட்டுது தப்பாருமா இப்போ தூக்கிட்டு போகிறாங்களே இவர் எங்கே போகிறார் அதையும் விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த சின்ன பொண்ணு மறுபடியும் வெளியில் ஓடிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தது இவர் வந்து நரகத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இவ்வளவையும் அந்த பண்டிதர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் குழப்பம் யோசிச்சு பார்த்தார் நானும் எவ்வளவோ சாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒருத்தன் செத்ததுக்கு அப்புறம் எங்கே போகிறாங்கிறத தெரிஞ்சிக்க முடியலையே ஆனால் இந்த சின்னோண்டு பொண்ணு எங்கேயோ ஓடுது திரும்பி வருது அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாருங்குது இவர் நரகத்துக்கு போகிறாருங்குது இது எப்படி அப்படின்னு ரொம்ப யோசனை பண்ணார் சரி நேரிலேயே கேட்டுருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மாடிக்கு போனார் அந்த அம்மா அவரை வரவேற்று என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க ஒருத்தர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாரா நரகத்துக்கு போகிறாரா அப்படிங்கிறத அந்த சின்ன பொண்ணு எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அந்த சிறுமியை வந்து அவர் முன்னாடி கூப்பிட்டு நீக்க சொல்லிச்சு அந்த சின்ன பொண்ணே விவரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டுது அதாவதுங்க முதல்ல ஒருத்தரை தூக்கிட்டு போனாங்களே அவர் வாழ்ந்த இடம் எதுன்னு விசாரிச்சுக்கிட்டு போனேன் அங்கே போனால் அங்கே எல்லோரும் அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க மகாராசம் போயிட்டார் எவ்வளவோ நல்ல காரியம்லாம் பண்ணார் தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவியாக இருந்தார் அவர் போயிட்டாருன்னு சொல்லி எல்லோரும் அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவர் சொர்க்கம் போகிறார்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது ஒருத்தரை தூக்கிட்டு போனாங்களே அவர் வீட்டையும் தேடிட்டு போனேன் அங்கே எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அயோக்கியம் தொலைஞ்சான் எவ்வளோ அக்கிரமம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் இனிமேல் நமக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்லி எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அந்த ஆள் நரகத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பண்டிதருக்கு தான் படித்த ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்து தான் அதாவது நல்ல காரியங்கள் செய்கிறவர்கள் நல்ல கதி அடைகிறார்கள் கெட்ட காரியங்கள் செய்கிறவர்கள் கெட்ட கதி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சாஸ்திரத்தில் படித்ததுக்கு இப்போ தான் அவருக்கு விளக்கம் கிடைச்சிது எவ்வளவு படித்து என்ன பிரயோஜனம் படித்தது ஞாபகத்துக்கு வர்றதுக்கே ஒரு சின்ன பொண்ணோட உதவி தேவைப்படுறது மாதிரி ஆகிட்டுது நரகத்துக்கு போய் சேர்ந்த ஒரு ஆள் தன் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொருத்தங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான் நான் இறந்து போனப்போ கூட எங்கள் ஊரில் பல பேர் கூடி நின்று அழுதாங்க இருந்தாலும் கூட நான் சொர்க்கத்துக்கு போகல நரகத்துக்கு தான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு நான் பக்கத்தில் இருந்தவங்க கேட்டிருக்கான் எப்படின்னு அழுதவங்க அத்தனை பேரும் எனக்கு கடன் கொடுத்தவங்க அப்படின்னு இவன் நம்ம உடம்புல ரத்தம் அழுத்தம் இருக்குதே அது நல்லதாக கெடுதலாம் உடனே அது கெடுதல்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மை அது இல்லை இயற்கையாக உள்ள ரத்த அழுத்தம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஒன்று அந்த அழுத்தம் அதிகமாக போனால் தான் கெடுதல் அதை தான் நாம் பிபின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது உண்மையிலேயே வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதயம்ங்கிறது ஓயாமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பம்பு இதயம் சுருங்கி ரத்தத்தை வந்து பம்பு செய்கிறப்போ ரத்த அழுத்தம் கூடுதலாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் சிஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பேர் இதயம் விரிந்த நிலைக்கு திரும்புகிறப்போ ரத்த அழுத்தமும் குறையுது இதுக்கு பேர் டயஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பேர் இப்படி இது மாறி மாறி இருக்கும் இந்த பிபி நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு இப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல இது தான் சீராக இருக்க வேண்டிய ரத்த அழுத்தம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகரிச்சுட்டா ஆபத்து ஆரம்பம்னு அர்த்தம் சரி இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் உண்டாகிறதுக்கு என்ன காரணம் இதனால தான் இது வருதுன்னு ஒரு காரணத்தை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் வம்சாவளி காரணம் ரொம்ப டென்ஷனான சூழ்நிலையில் வேலை
அப்படி தான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்குது இது வந்து கிருமியினால் ஏற்படுற வியாதி இல்லை உடம்பில் ஏற்படுற ஒரு பழுது அவ்வளவு தான் இப்போ நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் பொதுவாக இது பாதிக்கும் அதெல்லாம் சரி ஒருத்தருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்குது அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வழி ஏதாவது உண்டா அப்படின்னா உண்டு மருந்து கொடுத்தும் சரி பண்ணலாம் மருந்து இல்லாத சிகிச்சை முறைகளும் இருக்குது இப்போ மருந்து சாப்பிட்றதுன்னா டாக்டர்கிட்ட போயிடலாம் அதுக்கு இப்போ சுமாராக முப்பது விதமான மருந்துகள் இருக்குது தான் மருந்தோட உடல் கட்டுப்பாடும் மனக்கட்டுப்பாடும் சேர்ந்ததுன்னா ரொம்ப விசேஷம் அது இருக்கட்டும் மருந்து இல்லாமல் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அதை தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல சீரான உடற்பயிற்சி வாக்கிங் ரொம்ப நல்லது மனசை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு யோகாசனம் ஆழ்நிலை தியானம் இது மாதிரியான பயிற்சிகள் நல்லது ஒரு காலத்தில் யோகாசனம் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இப்போ மருத்துவ நிபுணர்களே அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு அதிசய சிகிச்சை முறை இப்போ வழக்கத்துக்கு வந்திருக்குது பயோஃபீட்பேக் அப்படின்னு பேர் மூளையின் அழுத்த அலைகளை பதிவு பண்ணி அதை மறுபடியும் உடம்புக்குள்ளே செலுத்தி இந்த இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கி போடுறாங்க சில பேருக்கு இந்த ஹை பிபி பார்டர் லைனில் இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் மருந்துகள் அவசியம் இல்லை வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் பிஹேவியரல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதை அது எப்படின்னா பரபரப்பான வாழ்க்கை முறையை தவிர்க்கணும் புகை பிடிக்கிற பழக்கம் மது அருந்தும் பழக்கம் இதெல்லாம் இருந்தால் விட்டுடணும் சாப்பாட்டில் உப்பை குறைக்கணும் கொழுப்பு சொத்து ஆகாரங்களை குறைச்சிக்கணும் முடிஞ்சால் விட்டுடலாம் குடும்பத்தில் ஏற்கனவே யாருக்காவது ஹை பிபி இருந்தால் சந்ததிகள் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் நடுத்தர வயசு அடைஞ்சவங்க அப்பப்போ அந்த பிபி செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது டாக்டர் சொல்கிறத நம்மளில் பல பேர் சரியாக கேட்குறது இல்லை அதனால தான் இடைஞ்சல் ஒரு ஆள் பிபின்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட போனான் உடம்பு குண்டாக இருக்குது அதை குறைக்கணும் முதல்ல தினமும் உடற்பயிற்சி பண்ணு அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு வந்தான் செஞ்சான் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் டாக்டர்கிட்ட போனான் என்னப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டார் தினமும் பண்ணினேன் டாக்டர்னா என்ன பண்ணேன்னு கேட்டார் முன்னெல்லாம் சிகரெட்டை வந்து கடையில் வாங்குவேன் இப்போ நான் அப்படி வாங்குறத விட்டுட்டேன் தினமும் நானே என் கையாலேயே உருட்டி தயார் பண்ணுறேன் டாக்டர் இது ஒரு எக்ஸசைஸ் தானே அப்படின்னு ஒரு ஊரில் நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறது இல்லை இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனால் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டேய் அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டேய் நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் இவனை விட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கலை என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்பை வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிக்கிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டேய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆள் கொண்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு விட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் அப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டெய் கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாயேன் அப்படின்னு ஆனால் 
அவன் வழக்கம் போல அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அது நம்மால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டு வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவு பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னும் பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையா இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதிச்சார் அவர் மிதிச்ச மிதி ஒருத்தன் அடிவயத்தில் போட்டுவிட்டுது அவன் உடனே வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மான்னு அலர்னான் உடனே நடந்தது என்ன தெரியுமா மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திருச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாராம் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதை சொல்கிற நீதி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்து தான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதில் ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவித்தாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து போய் பரிசு வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவித்தாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையிலேருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாகவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருங்க இங்கே வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேறணும் பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரைஓரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்ட ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி 
முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்து விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னார் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள் அவளை நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதுக்காக மாப்பிள்ளை தேடிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் வசதியான ஆள் அதனால் நிறைய பேர் வந்தாங்க இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணமுள்ள மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அவன் எதிர்பார்த்தான் அப்படி இருக்கணும்னு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணான் கடைசியாக ஒரு மூணு பேர் கிடைச்சாங்க அந்த மூணு பேரில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறது இதுதான் அவனுக்கு வந்த குழப்பம் இந்த நிலைமையில் ஒரு பெரியவரை தேடி போனான் அவர்கிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனையை சொன்னார் அவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கப்பா உங்கள் மூணு பேருக்கும் மூணு மாத கால அவகாசம் தர்றேன் நீங்கள் இப்போ போகலாம் மூணு மாதம் கழித்து திரும்பி வரலாம் அப்படி வரும்பொழுது இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்ச நல்ல காரியம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அதை வச்சு உங்களில் ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாராம் மூணு பேரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்க மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திரும்பி வந்தாங்க அவர் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் அப்புறம் கேட்டார் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னார் முதல்ல ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு நின்னான் ஐயா எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு அவரோட கணக்கு வழக்குகளை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு வியாபாரிகிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக எழுதியிருந்தார் அந்த வியாபாரியும் இப்போ உயிரோடு இல்லை இருந்தாலும் அந்த வியாபாரியோட மகனை தேடி கண்டுபிடிச்சேன் கணக்கு புத்தகத்தை காட்டினேன் எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக இதை எழுதியிருக்கிறார் அதனால் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்தாங்க அந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதை பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா நான் போன மாதம் ஒரு நாள் ராத்திரி வேலையில் ஒரு காட்டுப்பாதை வழியாக எங்கள் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வழிபோக்கர்கிட்ட நாலஞ்சு திருடர்கள் வம்பு வளர்த்து அவர்கிட்ட இருந்த பொருளையெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே ஒரு குச்சியை எடுத்துகிட்டு ஓடினேன் அந்த திருடர்களை அடித்து விரட்டினேன் பொருளையெல்லாம் மீட்டு அந்த வழிபோக்கர்கிட்ட ஒப்படைச்சேன் அவரை பத்திரமா அழைச்சிக்கிட்டு போய் அவர் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நான் இதையும் பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக மூணாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா போன மாதம் ஒரு நாள் நான் ஒரு மலைப்பாதை வழியாக போய்கிட்டு இருந்தேன் மலைப்பாதை விளிம்பில் ஒரு மதகு கட்ட அது மேலே ஒரு ஆள் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கம் தவறி உருண்டு விழுந்துருந்தான்னா அதில் பாதாளம் அது மலையடி வாரத்தில் போய் தான் விழணும் அவ்வளவு பள்ளம் அது தெரியாமல் அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருந்தான் நான் உடனே அவங்கிட்ட ஓடி போய் குனிஞ்சு அவன் முகத்தை பார்த்தேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அவனை எனக்கு நிறைய கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறான் இடைஞ்சல் கொடுத்தவன் இருந்தாலும் ஐயோ பாவம்னு நினச்சி அவனை எழுப்பி பாதுகாப்பாக வேறு ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னா பெரியவர் இதையும் கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்து நீங்கள் போகலாம் நாங்கள் யோசித்து முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாராம் அந்த இளைஞர்கள் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னார் இந்த மூணு பேருமே நல்ல பிள்ளைங்க தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மூணு பேர் செஞ்ச செயல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கு முதல் இளைஞன் நேர்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குறான் இந்த காலத்தில் இது மாதிரி இளைஞர்களை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டந்தான் இருந்தாலும் அவன் வந்து கடமையை தான் செஞ்சான் ரெண்டாவது இளைஞன் நல்ல வீரன் தைரியசாலி ஒரு வீரன் எதை செய்யணுமோ அதைத்தான் இவன் செஞ்சான் இவன் ஒரு லட்சிய மனிதன் மூணாவது இளைஞன் வந்து தன்னுடைய பகைவனுக்கே உதவி செஞ்சுருக்கான் அவன் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறான் பகைவனுக்கு அருள்வதுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனுஷனால் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லை பகையை மறக்கிறதும் பகைவனுக்கு அருள்வதும் தெய்வீக பண்புகள் அதனால் இவனையே வந்து உன்னுடைய மகளுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு நல்ல நாளில் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நல்ல விதமாக நடந்து முடிஞ்சுதான் இது வந்து சுவாமி சின்மயானந்தர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை இதிலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து நமக்கு
ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி நம்மளால் செய்ய முடியறதில்லை அதுதான் சிக்கல் நம்மால் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டேன் ஏண்டா உன்னுடைய பகைவன் ஒருத்தன் அது மாதிரி ஒரு மலைப்பாத மதகு கட்டையில் படுத்திருந்தா உடனே நீ என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னு கேட்டோம் இது ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம்னு நினைப்பேன் அப்படின்னா எதுக்குன்னு கேட்டோம் அவனை அந்த பக்கமாக உருட்டி கீழே தள்ளுறதுக்கு அப்படின்னா லோகமான்ய பாலகங்காதர திலகர் இருந்தார்ல அவருக்கு பதினஞ்சு வயசுலேயே கல்யாணம் நடந்து தான் மனைவி பேர் தபிபாய் ரொம்ப பெரிய குடும்பத்து பொண்ணு நல்ல குணம் அவங்க குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் திருடர்கள் பயம் அதிகம் இந்த காலத்தில் மட்டும் என்னென்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் கேட்குறது நியாயம்தான் இருந்தாலும் இந்த காலத்து திருடனுக்கும் அந்த காலத்து திருடனுக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் உண்டு அதாவது அந்த காலத்து திருடனெலாம் நியாய அநியாயம் பார்க்குறது உண்டு இந்த காலத்தில் அப்படி பார்க்குறது இல்லை அந்த காலத்தில் திருட வர்றவங்கள்ட்ட கூட ஒரு தார்மீக உணர்வு உண்டான் அதாவது அப்போ உள்ள கொள்ளக்காரங்க எதை களவாடனாலும் சரி அரிசியை மட்டும் களவாடுறது இல்லையா அப்படி ஒரு கொள்கை அதனால் பாருங்கள் அந்த காலத்து பெண்கள் வந்து நகை நட்டுகளை பத்திரமாக வைக்கணும்னா பெட்டியில் வைக்கிறது இல்லை அரிசி பானையில் போட்டு வச்சு விடுறது இப்போல்லாம் பேங்க்கில் வந்து சேஃப்டி லாக்கர்னு இருக்குல்ல அது மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து சேஃப்டி லாக்கருங்கிறது அரிசி பானை இந்த வளையல் மூக்குத்தி தோடு இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அதில் போட்டு பத்திரமாக வச்சுருவாங்க திருடம் வந்து அரிசி பானை பக்கம் போகிறதில்ல ஏன்னா சாப்பிட்ற விஷயத்தில் கை வைக்கக்கூடாது அது பாவம் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் திலகரோட மனைவி தபீபாயும் அதே மாதிரி தன்னுடைய ஆபரணங்களை ஒரு அரிசி பானைக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சுருந்தாங்களாம் இப்படி இருந்தப்போ ஒரு நாள் ஒரு பிச்சைக்கார பொண்ணு வீடு வீடாக பிச்சை கேட்டுக்கிட்டே வந்திருக்குது திலகர் வீட்டுக்கும் வந்து தர்மம் போடுங்க தாயே அப்படின்னு தான் அந்த பொண்ணு அந்த அம்மா தபி பாய் காதில் இது விழுந்துருக்கு உடனே கை நிறைய அரிசி அள்ளிக்கிட்டு வந்து போட்டிருக்கு பாத்திரத்தில் அரிசியை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது பளிச்சுன்னு கண்ணில் படுதுது அதாவது அந்த அம்மாவோட வைர மூக்குத்தி ஒன்று அரிசியோடு சேர்ந்து அந்த பிச்சைக்கார பொண்ணு பாத்திரத்தில் போய் விழுந்துட்டுது இந்த அம்மாவுக்கு மனசுக்குள்ளே குழப்பம் என்ன இப்படி ஆகிட்டுது மூக்குத்தி போயிட்டுது பிச்சை பாத்திரத்துலேருந்து அதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு தயக்கம் வாயை திறந்து அதை கேட்குறதுக்கும் கூச்சம் திண்ணையில் உட்காந்துருந்த திலகர் இவ்வளவையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் மனைவியின் மனசுக்குள்ளே நடக்கிற மௌன போராட்டத்தை அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் மனைவியை பார்த்து சொன்னாராம் தபீபாய் இது வந்து தெய்வ சம்மதம் அவளுக்கு சேர வேண்டிய மூக்குத்தி அவகிட்ட போயிட்டுது பிச்சை பாத்திரத்தில் விழுந்த மூக்குத்தியை எடுக்க வேணாம் அப்படின்னாராம் சரின்னு சொல்லிவிட்டு மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்லாமல் அந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்களாம் இந்த காலத்துலலாம் அது மாதிரி நடக்குமா வெறும் அரிசியை போட்டுவிட்டு விவகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோமா ஒரு பெரிய மனுஷன் வீட்டுக்கு ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தான் ஐயா நாங்கள் பிச்சைக்காரங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சங்கம் வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு நிதி சேர்க்குறோம் அதுக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுத்திங்கன்னா எங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது போ அப்படின்னாரா அவர் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாயாவது கொடுங்களேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அதுவும் முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டார் இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்னு இருக்கான் எதுவும் முடியாது அப்படின்னாரா சரிங்க இவ்வளோ பெரிய வீட்டுக்கு வந்துட்டு வெறுங்கையோடு திரும்புறது நல்லா இருக்காது அதனால் சும்மா ஒரு ஒரு ரூபா மட்டுமாவது கொடுங்க அப்படின்னு இருக்கான் அவன் ஒரு பைசா கூட என்கிட்ட கிடையாது அப்படின்ட்டாரா இவர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு காரியம் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னா அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கார் எங்கள் சங்கத்தில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக சேர்ந்துருங்க அப்படின்னா பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து பிள்ள இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி 
வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடையை அடைச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரன் ஆச்சே ரொம்ப செல்வா கூட வளர்ந்தவன் ஆச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னுலாம் அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பத்த மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடையை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் இட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடையை அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனோம் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு நான் ஒரு பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்கிறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடையை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியே தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணே எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரான் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பிழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானும் அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பிழந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்னைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளை இட்டா இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்து விடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் கற்பனையிலேயே காலத்தை கடத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருந்தான் அவனுக்கு பசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே கற்பனையிலேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அதாவது எதிரில் இலை போட்டு சாப்பாடு போட போட்டிருக்கிறதாகவும் அதை இவன் சாப்பிட்றதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு கையை மட்டும் வாய்க்கும் தரைக்குமா அப்படி அப்படியும் இப்படியும் கொண்டுகிட்டு போய் பாவனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இவன் ஏதோ பலமான விருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு தான் தோணும் அது மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக ஒரு சன்னியாசி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இவனை பார்த்தார் என்ன இவன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு நினச்சார் கொஞ்ச நேரம் அவனையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் இவரை பார்த்ததும் அவன் இன்னமும் சுவாரஸ்யமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பப்பா என்ன இது இந்த குழம்பு இவ்வளவு காரமாக இருக்குது என்னுடைய நாக்கே எரிஞ்சு போடும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு குவலை எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது மாதிரி பாவனை பண்ணுறான் அப்பாடா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவலையை கீழே வைக்கிறது மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுறான் சன்னியாசி பார்த்தார் என்னப்பா சாப்பாட்டில் காரம் அதிகமோ அப்படின்னார் ஆமாம் சுவாமி ஞாபகம் மறதியில் கொஞ்சம் மிளகாய் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சரி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக உட்காந்துருந்தார் அவன் அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தண்ணியை எடுத்து குடித்தான் எல்லாம் கற்பனையிலேயே 
அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி பேச ஆரம்பித்தார் இதை பாருப்பா உன்னுடைய கற்பனையை நான் வச்சுறேன் இருந்தாலும் உன் சாப்பாட்டில் ஒரு இனிப்பையும் வச்சுருக்கலாமே ஏன் மிளகாயை அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுட்டு அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னார் அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னார் இதை பாருப்பா இனிமேல உன்னுடைய கற்பனையும் உயர்ந்ததாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு போனார் எப்பவும் உயர்வை பற்றியே சிந்திக்கணும் உயர்வு கிடைக்கலன்னா கூட அப்படி சிந்திக்கிறத நிறுத்தப்படாது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்ற அது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து ஊக்கம் இல்லாமல் உலகத்தில் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் உயர்வாகவே சிந்திக்கணும் அது வந்து நம்மளை ஊக்கப்படுத்தும் இது வந்து பெரிய ஒரு வாக்கு இந்த உலகத்தில் கற்பனையிலேயே வாழ்கிற சில கஞ்சர்களும் உண்டு அதாவது ரெண்டு கஞ்சர்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து ஊரில் இருந்தாங்க பொங்கல் சமயம் ஒரு கஞ்சன் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டான் இதை பார்ப்பா பக்கத்து ஊரில் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுக்கு பொங்கல் பரிசு ஏதாவது கொடுக்கணும் நான் ஒரு நாலு ஆட்டுக்குட்டியை தரேன் நீ கொண்டு விட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டான் சரி நான் புள்ள ஒரு பையன் கையில் எடுத்துக்கோன்னா அவன் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா போடுறம்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டே வெறும் சைகையாலேயே ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவன் பிள்ளையும் அது ரொம்ப அக்கறையாக வாங்கிக்கிறது மாதிரி வாங்கிட்டு அந்த பையன் தூக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகிறான் இவன் அங்கே போய் சேர்ந்த நேரத்தில் அந்த கஞ்சன் ஊரில் இல்லை எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கிறான் அவனோட புள்ளை மட்டும்தான் வீட்டில் இருந்தான் இவன் அவங்கிட்ட இதை பாரு எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாவனையிலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து அவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அவனும் வாங்கிட்டான் வாங்கிறது மாதிரி அப்புறம் சொன்னான் சரிப்பா நானும் பதிலுக்கு ஏதாவது உன்கிட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த பையன் பிடி ஒரு பத்து எலும்பிச்சம் பழம் தரேன் பதிலுக்கு அதை நீ எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கையாலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிவிட்டான் அவனும் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வெளியில் போயிருந்த அப்பா காரம் திரும்பி வந்தான் உள்ளே சொன்னான் அப்பா உன்னோட நண்பர் அவருடைய மகன் மூலமாக உனக்கு ஆறு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் நானும் பதிலுக்கு ஒரு பத்து எலும்பிச்சம் பழம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படிரா கொடுத்தேன்னு கேட்டார் அப்பா இப்படி தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி சைகையிலேயே காட்டினான் இதை பார்த்ததும் அப்பகாரனுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துட்டுது பலார்னு அரைஞ்சிட்டான் பையனு ஏன்ப்பா அரைஞ்ச பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்துட்டேனே அப்படிங்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு கேட்டான் அது கூட பரவாயில்ல நீ காட்டுற சைகையை பார்த்தா ஆரஞ்சு பழம் சைஸுக்கு இருக்குது அவ்வளோ பெருசாக ஏன் கொடுத்த அதுதான் எனக்கு கோவம் அப்படின்னா சங்கீத வித்வான்களில் பல வகை உண்டு சில குறிப்பிட்ட ராகங்களை பாடுறதில் அவங்களுக்கு பெருமை வர்றது உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரால் ஒரு ராகத்துக்கே பெருமை வந்தது அந்த ராகத்தை அவர் வாசித்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ராகம்னா தோடி ராகம் சரி அந்த வித்வான் யாருன்னா அவர் தான் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை பேராசிரியர் கல்கி ஒரு சமயம் தம்முடைய பத்திரிகையில் எழுதினாராம் அதை அப்படியே படிக்கிறேன் கேளுங்களேன் ஆகா ஸ்ரீ ராஜரத்னம் பிள்ளையின் தோடி ஆலாபனையை முதன் முதலில் கேட்டபோது அவருடைய கற்பனையை விட்டு தள்ளுங்கள் நம்முடைய மனதில் என்னென்ன இன்பமயமான கற்பனைகள் எல்லாம் உதித்தன குழந்தை தாயிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் அன்னை குழந்தையிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் ரதியும் மன்மதனும் பேசி கொண்ட காதல் மொழிகளை கேட்டோம் முருகன் சிவபெருமான் செவிகுளர மொழிந்த உபதேசத்தை கேட்டோம் கலைமகள் கவிஞனுக்கு அருளிய ஆசி மொழிகளை கேட்டோம் நாரத முனிவருடைய தம்பூராசுருதியை கேட்டோம் ராவணன் தன் எலும்பை ஒடித்து வீணையாக செய்து வாசித்த கானத்தை கேட்டோம் கான பறவைகளின் கலகல ஒலியை கேட்டோம் கோல குயில்களின் குரல் இனிமையை கேட்டோம் இப்படிலாம் வந்து பேராசிரியர் கல்கி விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்களுடைய வாசிப்பை கேட்டுட்டு டி என் ராஜரத்னம் பிள்ளை வந்து இறந்து போனார் அப்போ கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினார் செவியனில் ஓடி எங்கள் சிந்தையில் ஓடி இந்த புவியெல்லாம் ஓடி நின்பார் பொங்கிய தோடி வேறெங்கு எவரிடம் போகும் ஐய இனி அதை காப்பார் யாவர் அவிந்தனின் சடலத்தோடு அவிந்தது தோடிதானும் அப்படின்னு எழுதினாராம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய தோடியை வந்து ரசித்தவர்கள் உண்டு அதே மாதிரி தோடின்னா என்னன்னு தெரியாமலே அவரை ரசித்தவங்களும் அந்த காலத்தில் உண்டு அதாவது ஒரு பெரிய சபையில் இவர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் 
பாதியில் ஒரு பெரிய மனுஷன் உள்ள வந்தார் அவர் உடம்புல பட்டு வேஷ்டி ஜருக அங்க வஸ்திரம் வாயில வெத்தலை வாசனை புகையில காதுல வைர கடுக்கன் கழுத்துல தங்க சங்கிலி கை விரல் பூரா மோதிரம் கையில் ஒரு வெள்ளி வெத்தலை பூட்டி உதவிக்கு ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இவ்வளவு பந்தாவோட வரார் கச்சேரி கேட்கறதுக்கு இப்படி வந்தவர் முதல் வரிசையில் வந்து உக்காந்தார் வித்வான் வாசிச்சு முடித்ததும் இவர் அவரை பார்த்து ஐயா நீங்கள் தோடி வாசிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை கேட்குறதுக்காக தான் மெனக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதை வாசிங்களேன் அப்படின்னாராம் இந்த பெரியவர் ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததே அந்த தோடி ராகத்தை தான் அதை வாசித்து முடித்ததும் அதை வாசிங்களேன்னு இவர் கேட்குறார் அப்படின்னா இவரோட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவ்வளவும் கேட்டுட்டு இப்படி கேட்குறாரே அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கிறார் ராஜரத்னம் பிள்ளை உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா பக்கத்தில் ரொம்ப சாதுவாக சுருதி போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு முதுகில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாராம் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு நம்மளை அடிக்கிறார் இவர் நம்மளை குத்துறாரு வித்வான்னு அவர் அதிர்ச்சியால் இவர் நிமிந்து பார்த்துருக்கார் அப்போ ராஜரத்னம் பிள்ளை சொன்னாராம் ஏயா ஐயா பெரிய மனுஷன் என்னுடைய பரம ரசிகர் தோடி ராகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறார் வந்து முத வரிசையில் உட்காந்துருக்கார் நீ இந்த சமயம் பார்த்து தோடி ராகம் வாசிக்கிற நாதஸ்வரத்தை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டியே இப்போ ஐயாவுக்காக அந்த ராகத்தை நான் எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் முதுகில் ஒரு அடி கொடுத்தாராம் அடி வாங்கினவருக்கே சிரிப்பு அடக்க முடியல காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவ ராஜா ஒரு கோவில் கட்டினார் கைலாசநாதர் கோவில் அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாள் குறிப்பிட்டு அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணினார் முதல் காரியமாக கடவுளை வேண்டிக்கிட்டார் நீங்கள் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு நேரில் வந்து கலந்துக்கணும்னார் கடவுள் அந்த ராஜா கனவுல வந்தார் நீ கும்பாபிஷேகம் வச்சிருக்கிற அதே நாளில் அதே நேரத்தில் எனக்கு இன்னொரு ஊரில் ஒரு கும்பாபிஷேகம் இருக்குது அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதாவது திருநின்ற ஊரில் என்னுடைய பக்தர் ஒருத்தர் அவரும் ஒரு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்கிறார் நான் அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதனால் உன்னுடைய தேதியை நீ மாற்றி வச்சுக்கோ அப்படின்னார் கடவுள் தான் எங்கேயும் இருக்கிறவராச்சே அவர் நினைச்சா ரெண்டு இடத்துலையும் இருந்து கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்த முடியாதா ஏன் அப்படி செய்யலை அது ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக தான் திரு நின்ற ஊரில் இருந்த பூசலாருங்கிற அந்த அடியாரின் பெருமையை இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் கடவுள் அந்த ராஜா கிட்ட அப்படி சொன்னார் சரி அந்த அடியார் அப்படி என்ன தான் பெருசாக கோயில் கட்டி விட்டார் ராஜா கட்டின கோயிலை விட பெருசா அவர் கட்டினது கருங்கல்லாலேயோ மண்ணாலேயோ மரத்தாலேயோ இல்லை அவர் கட்டின கோயில் வந்து வேறு மாதிரி அது வந்து மனசால் கட்டின கோயில் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற கோவில் மணக்கோவில் அந்த அடியார் தன்னோட மனசுக்குள்ள மாசக்கணக்காக ஒவ்வொரு கல்லாக சேர்த்து கட்டின கோவில் இந்த விஷயம் ராஜாவுக்கு தெரியாது அவர் என்ன நினச்சிட்டார் அது நாம் கட்டின கற்கோயிலை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டார் சரி அப்பேற்பட்ட அந்த கோயிலை வந்து தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வருவோம் அப்படின்னு நினச்சி ராஜா திரு நின்ற ஊருக்கு போகிறார் அங்கே போய் பார்த்தா கோயிலையும் காணும் ஒன்றையும் காணும் கடைசியில் பூசலார் கட்டின மணக்கோவில் தான் அதுங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் உடனே அந்த அடியாரின் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அவரோ இது மனசால முயன்ற கோவில் இதுக்கு இத்தனை பெருமையா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறார் இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவன் விரும்புறது அகபக்தியையே தவிர புற தோற்றங்களே அல்ல இதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்குள்ள எந்த வேறுபாடுகளும் வர்றதுக்கு வழியே இல்லை இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஆண்டவனுக்கு படைக்கிறதுக்காக ஒரு தார் நல்ல செவ்வாழை பழமாக எடுத்துக்கிட்டு போகணும்னு நினச்சார் அதனால் முத நாளே அதை வாங்கிட்டு வர சொன்னார் வேலைக்காரங்கிட்ட வேலைக்காரன் போனால் கடைத்தெருவில் ஒரு தார் பழம் வாங்கினா வர்ற வழியில் அவன் குடிச அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு போவோமேனு நினச்சான் போனான் அங்கே இவனோட குழந்த பாவம் பசியால் கத்திக்கிட்டு இருக்கு இவன் பார்த்தான் இவ்வளவு பெரிய தாரில் ஒரு ரெண்டு பழம் எடுத்தா தெரியவா போகுது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ரெண்டு பழத்தை பிச்சு அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுத்தான் அது அதை வாங்கி வயிறார சாப்பிட்டது பசி அடங்குச்சு விளையாட போயிட்டுது இவன் அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்தான் ரெண்டு பழம் பிச்சிருக்கிறது ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் உண்மையை சொல்லிவிட்டான் உடனே ராஜா கடவுளுக்கு படைக்க வேண்டிய பொருளை குழந்த வந்து எச்சில் பண்ண விட்டுருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி அவனை கட்டி வச்சு சாட்டையால் அடித்தார் பாவம் மறுநாள் பழத்தை கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் கடவுள் முன்னாடி வச்சார் கடவுள் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் பழம்லாம் அழுகி இருக்குது என்ன இது அழுகி போன ப பழம் அப்படின்னார் ராஜா முழிச்சார் நல்லா தானே இருந்தது அப்படின்னு நினச்சார் 
அப்போ கடவுள் அந்த ராஜா கிட்ட சொன்னாராம் இத பாருப்பா இந்த தாரில் ரெண்டு பழம் தான் நல்ல பழம் அந்த ரெண்டு பழங்களையும் நேத்துக்கே நான் சாப்பிட்டு விட்டேன் அப்படின்னாராம் அப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுது ஏழை குழந்தையின் பசியை தீர்க்கறதுக்காக உதவின அந்த ரெண்டு பழம் தான் இறைவன் சாப்பிட்ட பழம்னு இறைவன் இருக்கிற இடம் எது இதுதான் ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங்ஷு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலமாயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்க என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்ன ஆச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவு தானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவிதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதை தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குதே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களே அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல் வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டானு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னே இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளவு வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கப்படாது உப்பு சேர்த்துக்கப்படாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்திய சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்